。各位亲友，我们继续延续上一个视频的内容，为大家介绍中炮盘头马、运子技巧以及残局的杀法。这里也是供我们初级棋友啊，把基本功给掌握牢，我们就快速进入他棋局的基本阵型：黑方充足，红方充兵，中路进攻，黑方走的比较稳重，城市。红方进居，黑方两头蛇，平居站内。我们在这里也给大家分享一个小小的技巧：我们起横居的时候，到底是占领四路线还是六路线呢？这里和对方称哪个势还是有很大的关系。平居站内锁住将门，利于将来的进攻。接下来黑方选择走巡河炮，目的很明确，即防止我们冲中兵，威胁中路。同时，也是掩护上马。红方抢先形成盘头马，黑方上马，目的下一步起平炮打车。红方冲兵，破坏掉你的阵型。黑方先手打车，红方避让的同时啊，再次掩护自己的七路、三路兵，将来威胁对方。那箭在弦上，不得不吃。因为不然的话，即便是你飞象防守的话，进兵一吃，既威胁炮，将来还威胁马，肯定得不偿失。好了，走到这里啊，就是关键点了。红方并没有采取吃足，而是冲兵，先断掉你有生的力量。那在这里，前面棋友们提出一个疑问：现在我不跟你对马，选择走马四进三，这样的话感觉还可以。但是这里想窥视中炮的话，这里是担子炮。你这里就没有什么太大的作用，同时也说明在这里马三进五和马七进五的区别，始终有担子炮结成这个阵型对中路有所牵制。红方这样走的话，黑方也只能硬着头皮交换。那中路的进攻优势依然存在，黑方进卒吃掉，红方上马吃掉卒，这步棋的威力相对而言进炮打卒更加雄厚。因为黑方将来有平炮进行一个反牵制，跳相位马的话，将来一旦走到马三进四的话，既吃炮，同时卧槽抽车，这步棋可以说威力非常的凶狠。那我们前面讲了几个变化当中啊，平炮塞马，这是比较顽强一点的，这里还打着车，瞄着底象，上马吃卒。好了，走到这里就是和前面有一点点分界点之处。前面我们讲了平炮以及飞中象都不大可取，顽强一点的就是飞边象，守住炮，从同时也掩护马。接下来红方一鼓作气拿下黑方的这个炮，马炮双将称是吃掉，吃完之后拔高车，感觉也可以，但是更加有杀伤力的就是平车吃士。将来威胁七路马，黑方进居防守，此时进居捉炮，这里感觉是捉不到炮的。但是这里将军的话，将来还有炮八平六，这里一将军一抽的话，这个炮啊是就被白白的葬送掉了。前面的走法是黑方平居出来，将来形成一定的攻势，缓解后方的压力。那么在这里新的变化就是黑方采取一个退炮。这步棋也是暗藏玄机，因为将来你平居中路将军的时候，当你抽他子力的时候，他来一个反将，这样的话反而你得不偿失。所以说在这里啊，红方再来一个顿挫进居，把这个炮啊再走一步，但是这样依然没有办法。此时启动后方力量，居一进一，为什么没有走居一平二呢？主要也是因为黑方可以居九平八，强行跟你对居，这样一对的话，后方力量跟不上，前方的进攻啊就容易被瓦解。好了，走到这里之后呢，黑方出也是快速出居，平居占据那道线。接下来黑方有两个走法，一个是深入进攻，第二个是采取防守。我们首先看他深入我方阵营，目的你平居将来抽的时候。他可以反将，同时配合前方这个车啊，形成一定的攻势。但是这一步棋一走的话，后方疏于防守，红方非常重要的一步棋就是深入敌营九攻
。那么现在就比较厉害了，双居站内，中路有炮，形成一个火力正面的进攻。现在我们来看看，黑方他还不敢走轻易的棋，比如说出居抓炮，我们也把红方这个阵型的走法为大家分享一下。比如说要吃炮的话，那这里是完全不理会你的，平居一锁喉。大家就会发现，无论你吃炮还是现在走其他子力，我们都是平居，就是个平顶怪杀棋。所以说在这里啊，必须得选采取防守，它最为顽强的就是将五平四。好了，在这里棋我们来看看，换作是你的话，如何入局呢？我们感觉进炮底线呢、啊，先来一将，迫使他这个象飞开。但是红方还有更加的意想不到的走法。炮五平六，下一步棋进去砍士就是个杀，这样的话更加直观。黑方一看这里还有延缓之招，赶紧抓准时机，我先平车来一将，红方称势。好了，走到这里啊，又有所不同了，因为红方始终有进军砍士，迫使这里将军同时还带着抽，黑方既有平将先避让，同时也有先手进攻。我们首先看他摆上当头炮，认为进军吃的话，你抽我的，我还能抽你的。但是在这里啊，红方走的非常巧妙。大家来看看如何入局呢？我们分析一下，进军砍是将军呢、啊，他虽说进来，但是你吃他车，他有象啊，车有根，那不然就想到这个象是我们解决的重要点，先进炮一将军。好了，现在象只能飞开，老将起不来，仅此一步。这时候进居，吃士一将军，走开，平居抽掉一个居。现在你抽了我的居，我不抽你的也说不过去啊。百居一将军，红方出帅，同时这里反杀，黑方退居吃掉。吃完之后呢，现在就没有杀了。但是红方只需要走一步棋，锁定胜局，平车吃象。好了，这里将军首先说明他还不敢称势，也不敢回马，同样不敢垫车，因为帅借助后方前方这个炮啊，一将军就是重炮杀，没有办法，只能摆一步将。这时候退车吃炮，平车吃马都是可以，红方锁定胜局。我们返回到先前局面，黑方贸然进攻的话，因为后方阵型不稳，红方直捣黄龙，迅速拿下。他还有一个防守的策略，居八进一，防止红方进居锁喉。那么接下来在这里，红方走了两步棋啊，非常值得我们学习借鉴。退居抓炮，可能大家会认为你这抓的话，我是有根的话，这里主要是平居一将军将来抽炮。你平局将我将摆过来不就完了吗？我这个炮有根呐、啊，炮八平六，这个走法前面我们已经为大家演示过，依然形成了后方有炮，前方有车，配合之势形成抽将。那没有办法，这个炮啊只能选择避让，红方再次进去捉炮，既防止黑方将来有平炮反将，那这样的话也走成一个高位车，黑方只能再退。红方再进车，依然吃着炮。好了，来来回回通过几个顿挫，红方两个车非常的通透，位置比较好。黑方子力未动，依然是红方行棋，抢夺先手。接下来大家来看看，红方毫不客气，立刻入局做杀。你能想到怎么走呢？我们直接为大家分享出来：进炮下底来将军，一个天炮，一个地炮。飞不了象，只能将五进一。这里一请上来，接下来就是入局做杀了。平车照头来一将。现在黑方仅此一步，将五平四。如果说飞一象的话，这里立刻就能够成杀了。大家可能会认为我此时平车过来抽你车，这样感觉好啊。但是这里始终有一个还价当头炮，反将反抽车。红方有杀，先看杀，进局砍象将军。那你现在老将走开的话，我平局吃马，白丢子不划算。硬着头皮吃，平局一将
再次以摆炮，快速斩乱麻。黑方即便是现在平炮，无论怎么走都难以提防红方平居赵头绝杀。所以说啊，这里飞象是一个快杀的局面。阿没有办法，仅此一步，将五平四，暂避锋芒。接下来红方依然是平炮将军。现在首先说明。要么退势，要么平炮。平炮是最为顽强的。如果说退势的话，这里依然有快杀。平居一将军，仅此一步成势。以平居的话，这里是白送。弃居砍士将军，硬着头皮吃掉。平居，绝杀。好，我们由此可见呢、啊，在这里非常明显的走法。当红方平炮将军的时候，黑方仅此一步。平炮过来，先塞一步。那么走到这里之后呢？红方眼疾手快，平军依然叫杀。黑方现在老将动不了啊，要么退居防守，要么先平军给一将。我们首先看黑方平军给一将的走法，红方称势。接下来这里依然进军有杀，退居防守。那红方加大进攻，平军依然砍士是杀棋。你现在这个车走开的话，无论你走到哪里，这里吃掉，先手来一个将军，只能摆到中路。那么再次一吃马的话，红方锁定胜局，将位不安，同时进车这里带着抽，双车错，很容易形成红方胜局已定。我们稍作返回。当红方进军要杀棋的时候，黑方还有退居回来防守、哦。那么在这里，红方加大火力，找准重要点，平军砍士就是个杀。黑方此时如果说成势的话，红方再次进军，这里就弃掉一个军。成势一吃的话，平军一砍杀棋。他最为顽强的是，在这里先来给一将军，目的很明确，先给红方来一个措手不及。那么接下来红方依然是有杀呀，赶紧把车提起来，掩护老将回中路。在这里首先平车给一将，这里和前面走法有似曾相识之处，依然是平车吃马，双车左右立刻形成护攻模式，依然是双车错杀法。好了，棋友们，今天这一局啊，最后的入局杀法可以说非常的精妙，而且给我们带来全新的进攻思路。今天这局就为大家先分享到这里了。